Ja, men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Hallå! Hej! Nu är jag tillbaka! Ja, välkommen! Tackar, tackar! För de som inte har sett förra avsnittet idag, Douglas! Ja, Torsten! Vad är det för någonting du kommer med nu? Det här är en Saab 92A från 1951. Vad har du hittat den här alltså? Den här har jag köpt på Holmgrens bil i Värnamo. Jag jobbade där så lyckades få tag på den där. Ja, 92A är väl inte vanlig va? Nej! Den är väl ganska ovanlig. Jag har berättat för oss, vad är en 92A för de som inte kan Saab? Ja, det är ju den första modellen som Saab lanserade efter kriget. Det gjorde ju några prototyper innan. Som kan, det står ju en ursaab på museet, där är väl en av prototyperna. Och sen var ju det här det slutliga resultatet som blev på produktionsbilarna då. A-modellen saknar ju bagagelucka. Det är väl det största kännetecknet för A-modellen. Så man eh, kom ju åt bagaget genom att fälla fram baksätet. Smidigt. Och lasta den vägen. Det måste vara jättesmidigt också när det är två dörrar också. Så att... Ja, det går bra. Ja, men de som sitter i baksätet måste ju ut. Ja, det måste ut. Ja. <laughs> de måste ut om det sitter någon där. Och även då föraren eller passageraren ja. får kunna ja. släppa ut dem. Ja. ja, det måste man. Men föraren måste ju ändå ut om man ska i bagaget. Ja, jo, i och för sig. <laughs> ja. I och för sig. Så är den här renoverad? Nej, inte mer än jag har renoverat bromsarna. Och drivknutar. Sen är den inte renoverad. Originallack och original inredning. Eh, motorn är däremot bytt en gång. Jag tror det var 1970. Det var första ägarfamiljen, då hade sonen glömt att hälla, hälla i olja i bensinen så då ska originalmotorn och sattes i en utbytesmotor. Och den här är ju, ja den är ju aldrig vinterkörd, det är ju därför den har klarat sig så bra. Ja vi svetsade i heller då antar jag. Det är nog svetsat någon gång, det har sett i något gammalt besiktningsprotokoll från 60-talet att det har lagat någonting. Mm. Så det har gjort. Ja, då ska vi hoppa in och kolla? Ja, det vi ha. Titta här, självmordsdörrar. Jajamän. Eller, vad kallas de mer? Ja, flickfångade av Fl- Ja, precis. Det låter bättre än självmordsdörrar. Ja, ja det gör det. <laughs> här sitter man bekvämt. Ja, det gör man. Hur mycket spel har du uppe? Ja, här har man, här kan man ha hatt på sig. <laughs> Och lampa har de också här inne. Ja, men. Det är det. Så hur man ser det där, ja. ja. Rattväxel. Ja, rattväxel, treväxlad. Sådär. Eh, frihjul. De här gamla sobarna. Ja. Och backspegeln Så. sitter... Den sitter här. Där, där gjorde den ju ändå fram till... Ja, 69 tror jag. Och det är Ja, men ändå känns ju modern instrumenteringen. Ja. 50-tal. Ja, men. Här är klocka och ampermätare, vanslemätare, tempmätare, hastighetsmätare. Så det är... Så man klarar sig, det är vad man behöver. Ja, jo, man behöver inte mer. Nej. Och vad behöver man mer på 50-talet då? Det fanns en nyckel som man kan starta den och en sjok, ja. antar jag. Ja, där har vi sjoken. Ja. ja. Och här finns ju även ett värmereglag. Det fanns ju faktiskt värme även på de här. Så satt den här nere. Som en kran av och på. Ja. Sen Saab 92 och sen en askkopp. Ja. Och ett handsfack som utan lock. Ja, det fanns, fanns inte på den tiden. Nej. Och solskydd. Ja. De fyller sin funktion de också. Ja, då. Och sen är det klarat som väldigt bra i klädseln. Ja, 
Det har den gjort. Första ägarna, vad jag har hört, så hade de överdragsträsel på den hela tiden. Ja, vad är det? Är det tyg det här? Ja, det är det. Och inga bälten, för det fanns ingen kram på sånt. Ja, här är ju isad bälten. Så det. Men de, de är inte original, utan de är ju isat vid något senare tillfälle, tror jag. Ja. Och sätet kan man fälla upp och ner. Men det finns ju ingen spärr som det gör på moderna bilar. Nej. Jag kan tänka mig om man krockar då så får man ju dem bak. Ja, det blir ju som elefanter där bak. Ja. <laughs> och golvet då? Gummimattor, är det här original? Nej, den, är, den här mattan är till 96 jag tror jag, för den saknades i bilen. När jag fick tag på den. Mm. Och jag tror att bakmattan... Nej, den är nog... Ja, den kan vara original. Jag är nästan lite osäker. Mm. Min minnets viktar. Du har en väldigt rolig gaspedal på den här, eller? Ja, det är bara som en liten rulle. Det är som en, en växlare på en motorcykel? Ja, ja det stämmer ju. Och sen är det helljus och halvljus i golvet? Ja, och en hel och halvljus, ja. ja. Och den här spaken här, det misstänker jag är i motorhuven? Det är till motorhuven där, ja. Den var öppen nu, så stänger man det i det här läget. Så. Vad är det andra reglaget då? då? Det, det är startreglaget. Ah. Det är startmotorn. Och här har vi till rullgardin. Rullgardin? Ja. Ja, ja, ja. I fronten. I fronten. Ja, ja. På kylan. Kylan, ja. Men det, det ska vi testa också att det ja. funkar. Då är det bara en liten läderrim här. Så. Fäller man ner nyggstödet här så kommer man åt bagageutrymmet. Och på A-modellerna så sitter ju även batteriet här bak. Det sitter ju under den här plåtluckan här. Det var ju huset stort. Ja. Det får ju plats i ett par väskor. Ja, inbrottssäkert om inte annat. Ja. Sitter med den bilen så är det ingen som kommer upp bagaget. Nej, nej det, det, det är ingen som kan gå och sno någonting där när man står vid ett trafikljus. Och sen eh, reservhjulet har man under bilen här bak. Så här finns en liten reglage att dra i här. Ska vi se om det öppnade sig en lucka under bilen där bak. Och här ja. Här kom den trälucka. Det ser vi julet här. Ja, det var ju också fiffigt. Ja, ja. Den ramlade ut här då. Det verkar till och med vara luft i det. Jaha. Så hur får man in det där? Man bara lägger in den i den här. Så stoppar man in det i den här. Det är som en brevlåda nästan. Så. Så. Så, det var klart. Ja. När man ser en 92A och man vet att det är 92A Då har den ingen bagagelucka Då är den utan bagage Ja, sitter tanklocket med i det mm. När det kom bagagelucka flyttades ju tanklocket ut på skärmen här Ja just det De här bakhusen de är ju i glas mm. Och eh, jag tror de satt på vingarna på något flygplan Ja, för återvinning på hög ja, nivå ja. ja Fantastiskt, ska vi kolla på motorn då? Det kan vi göra här har vi monsterspisen. Ja. På hur? 700? Omkring 750. 764 nästan fram. Mm. Hur många hästar är den här på? 25. Så 0 till 100. Mycket lång tid. <laughs> Jag kan tänka mig det. Ja. En evighet säger vi. Ja. Och det här är tutan då eller? Ja. Dubbel? Dubbel tuta. Två rejäla stora horn. Generator. Och så har vi... Växellådan här va? Det är växellådan här och här har vi en frihjulsspak. Så man kan låsa frihjulet och, och ha det i fritt läge. Och sen två cylindrar då? Ja, och två tändspolar, en spola till varje stift. Två tändspolar? Ja. Tändstift 1, tändstift 2 eller ja, tvärtom då? Ja. Och det här är fläkten va? Det är fläkten till kupéfläkten ja. Här har vi ju generatorn, mm. laddningsrelé, luftrenare. Styrsnäcka eller vad man säga? Ja, styr... styr, styrsnäcka. Det finns ingen vattenpump på det här. Det bygger ju på att varmt vatten stiger uppåt så det varma vattnet kommer ut härifrån motorn i två slangar och upp i kylan och sen stiger det uppåt och går tillbaks ner av kylt i den gröbra slangen här. Vad enkelt hörru. Ja. Rullgardinen vi pratar om, Ja. det är ju den här såklart. Det är den, det är den här. Så när man drar i spaken där inne. Ja, här inne i kedjan här. Och i den upp. Oj, oj, oj. Det här är avancerade grejer. Ja, precis. Och vad är det här? Vad ska det här vara till för? Det var ju vintertid för att 
hålla temperaturen uppe. Mm. Man sätter upp motorn i temperatur snabbare. I sommartid så behöver man aldrig använda den. Det är ju snarare problem att det vill bli för varmt istället. Hur ofta använder du den här då? Ja, det blir några runder var sommar. Det blir inte så många mil, men någon bilträff ibland. Mm. Men vi har ju träffat dig förut. Ja, här står en Saab Sonett. Oj. En Sonett 3 från 1972. Så, men hur många Saabar har du egentligen? Ja, det beror väl på hur man räknar. Ska jag väl bara räkna dem som är körbara egentligen? Då har jag väl 6-7 eh, stycken någonting. <laughs> Tror jag. <laughs> så du är Saab-mannen kan man säga? Ja. Men den här grönfärgen, det är militärgrön va? Ja. Det sägs ju att det var ju den färg som de hade över från flygblånstillverkningen. Det är väldigt vacker färg ändå. Ja. Jag. Så vad skiljer den här från 92, 92B och... Eh, 92B har, ser ju ungefär likadan ut fast den har inte de här positionsljusen. Man ser den väl eh, ganska lik där. Men här har vi hål. Troligtvis första ägarna som har monterat en... Det satt en Volvo Amazon-spegel där. Så det här är en, en standard eh, spegel då? Ja. Den, den var nog tillbehör eller om det satt original, jag är lite osäker. Hur kommer det sig att den här har klarat sig så bra då? Ja, första familjen som hade den körde väl bara sommartid med den. De var väldigt rädda om bilen. Den gick i Bromma, så den gjorde som ny. Marie-Louise Almenberg hette hon som, eller det var hennes man som köpte bilen. 51, men han dog alltingen 51 eller 52 så frun tog jag över bilen och jag tror hon hade den fram till 84 men hon körde nog bara till 70 ja bara hon körde väl fram till 75 tror jag den stod den väl inställd till 84 innan den såldes och när köpte du den här? jag köpte den 96 och vad var det för skick på den här då? den eh, var väl ungefär som idag fast lite dammig och så mycket mer än eh, polerat och fixat bomsar har inte gjort med Ja, det, här är, det här är en keeper va? Det är någonting du behåller? Ja, det, det blir det nog, jag tror jag. Känns som att komma bli som alla dina sopar va? Ja, mm. det är risk för det. <laughs> Hörru, vilken fantastisk bil va? Ja. Tusen tack för att jag fick komma och titta på den. Ja. Och på återhörande eller på ja. återseende. Vi syns ja. snart igen. Ja, tack. Ja, ja. ha det.